Bonjour, euh, messieurs, monsieur le président et monsieur le chargé des relations internationales. Merci d'être à notre rendez-vous, chers collègues, ici à Paris. Et donc, comme nous en avons l'habitude, nous euh, faisons cette audition un peu plus tard que les autres pour tenir compte, bien évidemment, du euh, décalage euh, horaire. Donc, je me réjouis avec Madame la rapporteure qui est à mes côtés, d'accueillir les représentants de l'association Moruroa et Tatou. Tout d'abord, M. Teva et Arai Puarai, excusez-moi pour la prononciation, son président, et M. Tamato, Tamatoa Tepuyari, chargé des relations internationales. Voilà. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation à vous exprimer devant cette commission. Euh, votre audition, messieurs, a pour objectif de préciser les positions et les revendications de votre association et de recueillir aussi votre analyse de la prise en charge actuelle des conséquences des essais nucléaires menés en Polynésie entre 1966 et 1996. Nous attendons notamment de vous que vous puissiez partager avec nous votre analyse du dispositif d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et plus largement, si vous voulez bien, du fonctionnement du CIVEN. J'aimerais notamment savoir, en ce qui me concerne, si, d'après votre expérience, euh, les Polynésiens sont nombreux à renoncer à déposer une demande d'indemnisation alors qu'ils estiment souffrir d'une maladie radio-induite. Et le cas échéant, pour quelles raisons ils ne constituent pas euh, cette demande d'indemnisation Je souhaiterais également que vous puissiez nous donner votre avis sur la liste des 23 maladies euh, radio-induites, les 23 cancers reconnus par le décret du 15 septembre 2014 et nous expliquer aussi votre position sur l'introduction dans la loi du seuil d'un millisiver d'exposition. Voilà, avoir votre avis sur, sur ces sujets. Un questionnaire vous a été remis par Madame la rapporteure et donc toutes les questions qui seront évoquées ce soir, bien évidemment, ne seront pas exposées exhaustive. C'est pourquoi je vous invite à nous communiquer par courrier ultérieurement toutes les réponses écrites, mais aussi tous les éléments que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance, notamment après cette audition. Voilà. Euh, avant de vous passer la parole pour une intervention liminaire de 10 minutes environ, qui précédera notre échange sous forme de questions, euh, je vous remercie tout d'abord de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations, car je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment et donc de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Président... Et monsieur le chargé des relations internationales a levé la main droite, tous les deux, de manière visible, puisque vous êtes en visioconférence, s'il vous plaît, et de dire « je le jure ». Je le jure. Je... Très bien. Je vous remercie. Donc, je vous donne la parole. Vous avez environ 10 minutes et après, je donnerai la parole à, à madame la rapporteure pour une première série de questions. Merci. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour cette invitation déjà et pour l'occasion de pouvoir s'exprimer au, au devant de la commission d'enquête dans le cadre de cette audition. Donc, euh, j'imagine que les auditions précédentes euh, ont déjà mentionné beaucoup d'éléments qui rejoignent euh, entièrement la, la position aussi de l'association Mourou et Tato mais j'aimerais quand même faire le portrait rapidement de l'association, la, de si vous me le permettez. Donc, l'association Mourou et Tato, créée en 2001, euh, euh, donc depuis maintenant euh, très longtemps, 23 ans, euh, ce n'est pas rien. C'est 23 ans de militantisme et 23 ans aussi d'affirmation et de conviction que Maohinui et le peuple maori a été contaminé et continue encore à l'être jusqu'à aujourd'hui et pour les générations futures. Donc l'association Mourou et Tato s'inscrit dans une démarche de d'éveil des consciences, euh, de décolonisation aussi des pensées. En tout cas, c'est la démarche que nous avons euh, adoptée depuis euh, quelques années maintenant avec la nouvelle euh, équipe euh, qui s'est... Euh, ben, qui est venu en force au niveau de sa jeunesse. Hein. Bon, je pense que ça se voit euh, et je l'espère que ça se voit, que c'est une équipe euh, jeune, dynamique 
et surtout engagé. Je tiens à le préciser puisque souvent la jeunesse est associée à une jeunesse ignorante et nous sommes là aussi pour dire que la jeunesse n'est pas de l'ignorance, mais est en, à soif de savoir et est assoiffée de ses connaissances, de connaître son histoire et de se lever pour son peuple et pour son pays. Donc, l'association Mourou et Tato accompagne depuis, euh, depuis ses prédécesseurs, hein, depuis mes prédécesseurs, donc euh, Oldham, Barrio, John Doom, qui, ont, qui sont les piliers de l'association. Nous, nous sommes venus avec la nouvelle génération continuer le combat et puis accompagner toujours les familles victimes euh, des essais nucléaires français. Mais nous ne sommes pas restés sur l'accompagnement, mais surtout sur l'éveil et l'information sensibiliser, informer notre nouvelle génération et surtout la génération future fait partie de nos priorités et nos actions aussi sont axées sur ces, quatre, ces deux priorités, c'est-à-dire accompagner oui, les familles victimes, donc les anciens travailleurs, comme ça a été le cas pendant tant d'années avec nos, nos piliers, mais aussi aujourd'hui avec la nouvelle génération, la nouvelle équipe, d'accompagner, d'informer, de sensibiliser nos jeunes, nos enfants sur cette histoire tragique pour ne pas qu'elle soit oubliée, mais surtout pour, pour qu'elle puisse nous aider à nous reconstruire et à construire notre futur de demain. Donc, ça fait partie de nos, de nos priorités à l'association Mourou et Tato. Et je suis ravi de travailler avec une équipe aussi engagée que celle que nous avons aujourd'hui et de pouvoir travailler aussi avec des institutions qui, qui sachent écouter, pas seulement entendre, mais écouter réellement euh, les doléances, les besoins et surtout les, les attentes, les attentes de, à la fois des associations antinucléaires de Maorinoui, mais aussi euh, des, des confessions religieuses qui portent le, le message haut et fort et qui n'ont pas peur de le porter. Et nous espérons pouvoir travailler main dans la main, euh, sachant que en parlant de vérité, justement, on, on faisait euh, euh, la partie euh, où je le jure, euh, donc euh, symbole de vérité et de justice. L'association Mourou et Tato est entièrement fondée sur ces principes de vérité et de justice. Te promo et te protia, comme on le dit dans notre langue. Et ça fait partie de nos vecteurs qui guident l'association, mais aussi ses membres, ses adhérents et ses partisans. En quelques mots. Très bien. Euh, merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez euh, répondre aux questions que j'ai soulevées dans mon propos liminaire pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet Notamment, je vous euh, euh, posais la question sur votre, euh, quel est votre regard sur euh, le, le fonctionnement du CIVEN, votre analyse de dispositif d'indemnisation des essais nucléaires. Nous dire aussi pourquoi, selon vous, euh, autant de, Pé de Polynésiens pardon, ont, ont renoncé à déposer un, 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 un dossier. Euh, voilà, nous dire aussi qu'est-ce que vous pensez du seuil d'exposition de 1 millisievert pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation. Euh, voilà, nous, nous vous écoutons. Alors, sur, euh, concernant le CIVEN, l'association, en tout cas le nouveau comité, a rencontré le président ainsi que son médecin en charge hein, des, de l'inspection des dossiers euh, au mois de décembre 2023, donc encore euh, très récemment. Ça fait partie des, des nombreuses rencontres que le nouveau comité s'est engagé à le faire. Et dans cette rencontre, nous avons bien évidemment soulevé les doléances de nos membres, c'est-à-dire que les... La difficulté déjà à, à monter le dossier, euh, sachant que dans la conception, en tout cas euh, polynésienne, hein, du, du Maori, c'est qui est très limité dans, dans, dans ce type de démarche, puisque ça demande énormément d'efforts de, et surtout l'accès à ces données est très difficile. Euh, il y a très peu d'accompagnement, très peu de facilité à monter le dossier. Et nous regrettons un peu cette lourde charge administrative qui peut dissuader, en tout cas qui décourage énormément de demandeurs d'indemnisation victimes du nucléaire français à finaliser leur dossier. L'association, bien évidemment, fait de son mieux pour les accompagner, pour faciliter un peu les démarches, mais nous trouvons regrettable justement que ce ne soit pas fait en amont. 
c'est-à-dire que de permettre à ces personnes, ces familles, de monter euh, aisément leur dossier euh, pour qu'ils puissent euh, être réparés, réparés à accéder à la réparation entière du préjudice au travers de l'indemnisation. Ce que je peux ajouter par rapport à ce que TVA mentionne euh, et vis-à-vis -à, -vis à votre question sur le renoncement du dépôt des dossiers, c'est vrai que la procédure administrative est une chose, il faut aussi souligner le temps de procédure, c'est-à-dire euh, au moment où nous construisons le dossier jusqu'à euh, l'étude du dossier au sein du CIVEN et la réponse du CIVEN jusqu'à la partie juridique, etc., etc. Donc, tous ces points-là, le temps de procédure euh, est important, mais la question est, là où nous nous interrogeons et là où nous nous préoccupons pour les personnes qui déposent leur dossier, euh, est-ce que cela ne découragerait pas ou ne participerait pas au découragement des, des personnes à, à, à vouloir déposer leur dossier euh, on peut aussi souligner euh, la pratique de la langue, le point que le, majoritairement les dossiers d'indemnisation sont rédigés en français, sachant que la majorité, la majorité des Maori euh, pratiquent leur langue natale, tahitienne et autres dialectes. Et comment cela participerait au, au renoncement euh, du dépôt de dossier Donc peut-être envisager. Euh, une procédure administrative beaucoup plus allégée, beaucoup plus euh, intégrante par rapport à la langue. Et, et voilà, quelques points. Sachant que pour compléter un peu cette dernière partie énoncée par Tamato, où la, les formulaires en Réo, français et Réo, sachant qu'il y a quelques années, hein, on avait soulevé ça au Siven, qu'il y avait justement des formulaires en Réo qui étaient mis à disposition des demandeurs. Donc, à la fois pour les victimes et à la fois pour les ayants droit. Aujourd'hui, il n'existe plus et nous avons demandé à ce qu'elle soit euh, remis euh, au bout de jour. Et surtout la volonté qu'on a énoncée aussi, formulée de rapprocher le Siven du lieu euh, où il y a eu les... Ben, au, de rapprocher auprès du peuple maori, c'est-à-dire de, de mettre en place une, une structure du Siven au sein même de la Polynésie que ce soit à Tahiti, euh, pour faciliter la démarche et surtout le rapport aux victimes. Et pourquoi pas dans les archipels? Si on peut donner une dernière analyse sur, la, enfin, sur, sur les formalités du CIVEN, sur les procédures exécutées par le CIVEN, bon, il est vrai, et ça, ça a déjà été rappelé, je pense, par les associations ou les personnes précédentes auditionnées, que les caractéristiques euh, d'indemnisation sont très limitées en termes de lieu, en termes de temps et en termes de maladie, et il nécessite de pouvoir euh, être étendu, d'étendre ses caractéristiques. Sur la notion de 1 millisivert, pour répondre à la question, sur la notion de 1 millisivert, euh, j'imagine que les deux autres associations, 193 et Tamar Imourivoa, l'ont très bien soulevé également. Euh, ça fait partie des limites qui, qui met un frein euh, à l'instruction à des dossiers, et en tout cas à la prise en, charge, à prise en compte de toutes ces victimes qui ne demandent que réparation. Donc, c'est un frein qu'il qu faut encore revoir, puisque depuis son adoption, euh, ça, ça a mis beaucoup de... Ça a, ça a entraîné la conséquence qui a été... Euh, euh, soulevé après son adoption, c'est le manque de dossiers, en tout cas le trop peu de dossiers qui passaient, qui étaient favorables à l'indemnisation. Donc, euh, c'est encore une notion à revoir euh, pour cette partie-là. Madame la rapporteure a, a, a des questions à vous poser. Je lui laisse la parole. Madame Mariana Réa, Bertelot, pardon. Yorana Teveyarei et Tamatoa, merci Marourou d'avoir euh, répondu à notre invitation et de répondre à nos questions. Euh, alors, je, je vais d'abord rebondir sur le CIVEN et ensuite j'aurai des questions un peu plus générales à, à vous poser euh, pour que tous les, tous, tous les auditeurs et puis euh, mes collègues donc, euh, qui sont là ou qui vont réécouter votre audition, euh, le CIVEN, fi finalement, est-ce qu'il a une antenne à Tahiti ou pas 
euh, est-ce que la mission qui a été mise en place par euh, l'État euh, donc en 2000, euh, enfin, ré, euh, récemment, euh, qui vont euh, constituer, qui aident les, les, les personnes à constituer des dossiers, est-ce que est, eux aussi sont un relais du CIVEN ou pas du tout J'aimerais que vous expliquiez, en, en tout cas selon vos connaissances, euh, le fonctionnement de cette mission. Et euh, est-ce que vous trouvez que le, le nombre de dossiers instruits par cette mission, est-ce que ça a pu aider les personnes et, et aussi les associations Est-ce que ça a pris un peu le relais euh, de, vos, de votre activité d'assistance, euh, en tout cas d'aide aux, aux malades Merci. Alors, concernant la première question sur l'antenne, est-ce qu'il existe une antenne à Tahiti du Siven Donc, non, clairement, il n'y a aucune antenne. Euh, C'est ce qu'on déplore depuis euh, des années c'est-à-dire de faciliter cette démarche, en tout cas d'aller vers la population, vers le peuple euh, la victime des essais nucléaires français. Et la moindre des choses serait de s'implanter au moins euh, proche de ces victimes. Malheureusement, aujourd'hui encore, on n'en est pas là, euh, mais on espère que demain, ce sera mis en place. Euh, concernant la mission de l'État, si, si c'est bien ça hein, la question, pour la mission à l'hiver euh, mise en place par l'État, au, commissaire, au commissariat. Euh, je pense que la, les mieux placés à répondre à ces questions seraient euh, les missionnés de, de cette euh, délégation de l'État. Néanmoins, nous les avons rencontrés euh, il n'y a pas très longtemps, euh, en tout cas certains référents, et ils, ont, ils continuent de mener la mission d'aller vers les foyers pour euh, monter des dossiers. Alors, ce que j'ai retenu, en tout cas, comme élément important, que ce soit pour eux, mais aussi pour les associations, mais aussi pour le CIVEN, euh, c'est le fait d'avoir mis en avant la jeunesse polynésienne euh, à, qui maîtrise la langue, qui maîtrise les langues polynésiennes et qui permet de faciliter l'approche qu'ils ont avec les victimes polynésiennes. Donc ça, ils l'ont mis en avant et, et c'est exactement les atouts aussi de, de l'association Mourouetato, puisque nous, dans l'association, nous maîtrisons notre langue et nous sommes fiers de le dire, que nous avons la maîtrise de la langue aussi pour permettre de faciliter l'accompagnement de nos victimes polynésiennes. Maintenant, par rapport à la deuxième question, si cette indemnisation aide les personnes indemnisées ou les personnes reconnues victimes, je pense que... Nous n'avons pas eu encore l'opportunité d'avoir des retours de témoignages de leur part, mais si nous pouvons fournir une analyse peut-être extérieure et critique, nous nous interrogeons sur l'indemnisation faite par le CIVEN. Peu importe l'indemnisation financière, le montant financier affecté ou donné ou justifié pour telle et telle personne indemnisée, euh, la, la réflexion que nous faisons est euh, en quoi une indemnisation financière permettrait à la guérison de ces malades? Et est-ce que l'indemnisation financière euh, justement participe à cette guérison? Et pourquoi pas euh, remodeler ou revoir une autre, un autre type d'indemnisation, non simplement financière, parce que si, si nous parlons d'indemnisation financière, donc bien sûr que ça va aider le, le monde de vie des familles, bien sûr que ça va aider toutes ces personnes et tout, mais est-ce que ça les aide à payer euh, leur suivi médical qui coûte peut-être très cher, un suivi médical qui est pris en charge par la CPS d'une part mais d'autre part, est-ce que ça les permet à pouvoir guérir? Donc, ça, c'est une interrogation que, que nous nous faisons par rapport à cette indemnisation. Merci, Tama. Toi, tu as raison de, vous avez raison de, de, de spécifier un petit peu cet aspect-là. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur l'indemnisation, c'est-à-dire l'argent, la, en fait. Mais il faut parler de reconnaissance de prise en charge et d'indemnisation. Hein, C'est trois choses, en fait, qui, qui doivent être quand même mentionnées. Parce que, alors, à, à vous de nous dire, est-ce que vous pensez qu'un malade, avant d'obtenir le statut de victime, est-ce que le fait d'être reconnu victime, non, on ne parle pas seulement d'argent, mais le fait d'être reconnu victime aide le, le, la, la personne et peut-être aussi sa famille, ou enfin, quels sont les retours que vous avez eu des personnes qui ont été reconnues victimes Je ne parle pas que de l'indemnisation, du coup. 
Alors, euh, déjà, le terme de victime est hein, euh, très, euh, euh, très lourd à porter pour ces personnes. Donc, euh, l'association s'engage aussi, s'est engagée à une nouvelle dimension de ce préjudice, c'est-à-dire qu'on ne parle plus trop de victimisation, mais beaucoup de survivants, qui permet d'apporter un, un regard euh, différent sur les, les personnes que nous accompagnons, des survivants des essais nucléaires français, qui permet justement de... En tout cas, c'est une vision qui est adoptée aussi au Japon hein, pour les... les enfin, anciennement appelées victimes, aujourd'hui survivants du nucléaire. Et, et c'est sûr que la monétisation de, de ce préjudice ne suffit pas à guérir le mal-être psychologique, physique de ces personnes. Et c'est là l'importance de l'accompagnement de l'association qui ne, qui ne fait pas seulement de l'accompagnement administratif ou juridique, mais beaucoup d'accompagnement psychologique. Et c'est le, le travail qui est mené par nos, notre agent de permanence, mais aussi par nos comités d'arrondissement qui, qui est dans la discussion. La première démarche, c'est la discussion, l'échange, euh, limite dans un format d'entretien avec la personne, un entretien privilégié, euh, avant d'aborder la partie euh, indemnisation. Et ça, c'est important pour l'association. Comme, alors justement, par rapport à ces entretiens que vous pouvez avoir avec euh, des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont été victimes, comment vous touchez ces personnes Est-ce qu'elles viennent vers vous spontanément Parce qu'on a vu qu'il y avait... Un que la, que la, la, la diffusion d'informations était, euh, était primordiale et que tout le monde, justement, et notamment compte tenu de la configuration géographique de la Polynésie, n'avait pas accès à l'information. Comment vous faites-vous pour aller euh, au-devant des, des personnes Alors, nous avons plusieurs méthodologies. Cette, la première est euh, l'accueil des personnes au sein du, du bureau de permanence situé à Pau Fei. Donc, Naturellement, les personnes qui veulent constituer leur dossier d'indemnisation ou avoir davantage d'informations sur les essais nucléaires se rendent dans le bureau de permanence à Pau Pays, d'une part. D'autre part, grâce à l'intervention de nos différents comités situés dans différents archipels de Mahouinoui, nous avons aussi l'opportunité, ces comités ont l'opportunité d'aller vers ces familles et justement euh, de recueillir des témoignages, de partager un moment avec eux. Et je pense que c'est un point que nous n'avons pas encore précisé, c'est celui de la honte, c'est celui du silence et comment euh, ces, ces types d'approches dans nos différentes communautés, dans les différentes îles, permettent de briser ce silence, euh, briser cette honte et de favoriser la discussion. Donc, euh, je pense que ce, ce n'est pas une, une méthodologie que nous, simplement, en tant qu'association Moro et Tato, nous l'appliquons, mais nous reconnaissons aussi que les autres associations le font. Nous reconnaissons aussi que les autres institutions euh, qui sont dans cette démarche, euh, pas simplement anti-nucléaire, mais dans cette démarche de pouvoir euh, monter un dossier d'indemnisation, euh, passent des temps privilégiés avec ces personnes. Et justement, c'est ce que nous faisons. Donc, nous avons, euh, nos différents comités ont l'opportunité de partager ces moments avec ces personnes pour pouvoir euh, se réconcilier euh, avec soi-même, avec son histoire et, et, et récolter des différents témoignages. J'avais une autre question. On laisse la parole à Mérena. Euh, Est-ce que vous avez des relations euh, ou des contacts avec la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Oui, basé sur cette commission, pardon. Est-ce que vous pouvez... La, la, oui, la, la, la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Une commission qui a été mise en place euh, après la loi ah, Morin, qui est composée de 19 membres, dont Thémataï euh, Le Gaïc, d'ailleurs. Et, et, et qui est une commission qui doit se réunir normalement euh, deux fois par an, je ne sais pas sûr qu'elle le fasse, euh, et, et qui est justement euh, l'instance pour, euh, euh, comme son nom l'indique, euh, suivi de conséquences des essais euh, euh, nucléaires. Mais bon, votre silence est éloquent. <rire> Exactement. <rire> oui. 
En tout cas, c'est des commissions euh, auxquelles bon, il y a eu des, des regrets aussi sur ces commissions qui n'ont pas euh, été tenues euh, depuis euh, quelques années. Et en tout cas, nous espérons être tenus informés de l'évolution des avancées de cette commission, puisque euh, il ne faut pas l'oublier aussi que Moriwe Tato, avec nos prédécesseurs, fait par elle l'association antinucléaire pilier, en tout cas dans ce, dans ce, ce domaine et que nous espérons que Mourouet Tato ne sera pas mis à l'écart. Oui, alors euh, effectivement, euh, un petit peu de, de détails sur euh, cette commission euh, qui ne s'est pas réunie, je vous rassure, depuis 2021. Et elle n'a jamais tenu le, le rythme de deux de, de, de réunions biannuelles. Hein, donc euh, voilà, je, euh, chaque association, euh, et Mourouet et Tato euh, notamment, ont leur... Euh, leur siège à cette commission, donc euh, notamment lors de la table ronde que j'ai menée le 19 janvier, la ministre avait promis de réunir la commission au premier trimestre 2024. Ça n'a pas été fait, mais en tout cas, on va, on, va y, on va faire attention à ce que ça soit fait le plus rapidement possible et euh, vous allez avoir du coup des, des nouvelles de cette commission, euh, j'espère je sous peu. Euh, moi, je voulais revenir sur les, euh, sur les profils, alors, sur les personnes en fait, qui, que vous avez peut-être déjà rencontrées ou qui viennent euh, vous rencontrer, ou celles que Mourou et Tato a, a aidé, en tout cas a, a soutenu dans leur démarche. Euh, pour savoir s'il y a des, des profils types ou quels sont les différents types de personnes dans l'approche hein, qu'ils ont de... de, de de, de leur euh, démarche de, de, alors, pas de pas forcément d'indemnisation mais en tout cas de réparation euh, j'ai retenu aussi euh, que vous avez parlé de honte j'aimerais que vous en disiez plus en fait à la commission pourquoi pourquoi certaines personnes ont ce sentiment de honte et puis surtout les différents sentiments que peuvent euh, que vous ont exprimé euh, euh, les personnes qui ont eu besoin de l'association alors, merci pour cette question. Je pense que c'est la première concernant un profil type. Bon, je pense que un des caractéristiques du profil type, c'est bien sûr un Maori, un autochtone, et parce que les, les explosions nucléaires, en général, ont touché à la majoritairement des peuples autochtones. Donc, on considère cela comme euh, un des caractéristiques principaux. Euh, principal, pardon. Ensuite, deuxième, euh, la majorité d'entre eux ont un lien euh, parenté avec euh, un parent, un grand-père ou bien ou autre, ayant travaillé sur les sites nucléaires ou bien dans des administratives ou dans des institutions relatives euh, aux sites nucléaires. Le troisième point, le troisième caractéristique que nous pouvons prendre en compte et bien sûr des personnes atteintes de maladies radioinduites ou bien de maladies radioinduites pas encore reconnues parmi la liste des 23 maladies, comme par exemple le cancer de, du prostate. Donc ça, ce sont les principaux caractéristiques que nous pourrons fournir pour le moment. Maintenant, en termes de honte, je pense que c'est une notion à, à prendre en compte dans le sens où si on remet dans le contexte des essais nucléaires, des explosions nucléaires, explosions nucléaires ici à Maurinoui, euh, la plupart d'entre eux, la plupart de nos parents ou de nos, de nos ancêtres ont ce sentiment de culpabilité, d'avoir participé. Et comment nous considérons euh, ce sentiment de culpabilité euh, après l'action ou après cette euh, intégration au sein des, des sites nucléaires ou au sein de cette organisation euh, autour du nucléaire. Et comment aujourd'hui cela les impacte émotionnellement, psychologiquement et surtout par rapport à la, à la théorie des essais propres, donc le changement de discours qu'il y a eu entre les essais propres et aujourd'hui la reconnaissance des conséquences environnementales et sanitaires et le sentiment euh, personnel de se sentir coupable d'avoir participé ou d'être plus ou moins responsable par rapport à cela. 
Maintenant, si on peut pousser la réflexion, nous pouvons aussi parler de la notion de mutisme euh, propre aux, aux communautés, à la communauté maori dans le sens où euh, nous ne parlons pas forcément de nos sentiments et nous préférons les garder pour soi. Et comment cette euh, notion de mutisme a aussi un impact ou peut être aussi relationnée à cette notion de en, 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 entre autres, en quelques mots. Merci. J'avais une question pour ma part. Euh, votre association, alors je ne sais pas si vous, à l'époque, vous étiez... Euh, aux responsabilités de l'association, mais en 2021, votre association a réagi très brutalement à la publication de l'expertise collective de l'INSERM. Je cite, je reprends les mots, pathétique, lamentable, inadmissible. Pouvez-vous expliciter à la commission les reproches que vous formulez, que vous formulez sur cette étude S'il vous plaît, si vous pouviez développer. Oui, alors ce sont des propos euh, tenus par euh, mon prédécesseur, hein, si je ne me trompe pas, Hiroté Farire. Donc, euh, pour avoir plus d'informations sur ce sujet, il faudra lui poser la question à lui, euh, parce que je ne vais pas m'avancer sur, sur des propos qu'il a tenus lui et qu'il euh, n'y a pas eu en tout cas de, de, de passation, clairement. Hein. Pour être honnête, il n'y a pas eu de passation. La nouvelle équipe est venue et nous avons repris avec les éléments que nous avons eus, avec les, la volonté et l'engagement que nous avons eus. Et voilà, je ne vais pas m'avancer sur des propos, en tout cas sur un terrain qui, qui, qui ne... Est-ce que vous avez néanmoins un avis sur cette étude Est-ce que... Ce sont des... Pour l'étude de l'INSEM, euh, il faut... C'est une doléance aussi que nous avons euh, soulevée euh, à plusieurs reprises cette volonté de, de mener des études, en tout cas un suivi mené par une, un organisme indépendant. Euh, Aujourd'hui, nous n'avons pas encore euh, euh, ben, eu de réponse sur ce, sur ce point-là. En tous les cas, c'est une volonté, que ce soit à la fois euh, au niveau du CIVEN, mais aussi des, des, des organismes scientifiques, euh, des laboratoires indépendants, c'est un, un point que nous, nous, nous soulevons à maintes reprises, que les études soient menées par des organismes indépendants. Euh, voilà. Et je pense que Madame la rapporteure est tout à fait d'accord avec, euh, avec ça. Ça, ça, ça rejoint une question que je voulais vous poser. Euh... Qu'est-ce que vous vous attendez de cette commission On pose cette question à beaucoup de nos interlocuteurs, mais en même temps, c'est intéressant de vous la poser, puisque je ne sais pas quel âge vous avez, mais a priori, aux alentours de 30 ans, et donc vous n'étiez pas des acteurs au moment des, 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 des essais. Donc c'est intéressant, je crois que c'est la première fois qu'on auditionne des, 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 des gens de votre génération. Et, et donc, vous n'êtes pas des victimes directes, puisqu'en 1996, à la fin des essais nucléaires en Polynésie, vous n'étiez pas né ou vous veniez de naître peut-être. Et, et, et donc, vous avez parlé d'un mot fort, de réconciliation. C'est d'autant plus étonnant de, 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 de votre âge. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de cette commission Vous parlez d'études indépendantes, mais quel type d'études Est-ce que c'est une étude épidémiologique, on nous en a, d'autres associations l'ont évoqué, une étude épidémiologique grandeur nature ou, ou des études sur, euh, médicales sur euh, les descendants, puisqu'on sait que les, les, les descendants peuvent parfois aussi euh, avoir été touchés par les essais nucléaires. Est-ce que vous pouvez préciser euh, vos attentes par rapport à notre commission et justement par rapport à votre âge Merci. Merci pour ces questions. C'est vrai que nous sommes nés quand la dernière bombe a explosé. Et justement, nous sommes l'héritage de, de ces explosions et de ce militantisme, entre autres. Mais c'est vrai qu'au niveau de la, des attentes euh, de cette commission, nous sommes dans une démarche où nous n'attendons pas forcément euh, de quiconque. Mais quelle est notre responsabilité en tant que peuple Quelle est notre responsabilité individuelle en tant qu'autochtone Donc, qu'est-ce que nous faisons Cependant, si nous pouvons se mettre, soumettre une, 
une forme d'attente de cette commission, nous invitons alors à, 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 à vous référer à la, à la commission d'enquête de l'Assemblée de Polynésie française qui a déjà été effectuée en 2005 et justement dans la dernière partie de, la, de cette commission d'enquête, dans ce rapport de la commission d'enquête, il y a énormément de recommandations faites. Aujourd'hui, quand on analyse la totalité de ces, de ces, de ces recommandations de cette commission d'enquête, nous, nous évaluons, c'est-à-dire par rapport aux différents points qu'ils ont mentionnés dans, cette, dans ces recommandations, qu'est-ce qui a été fait de 2005 en 2024. Si je peux soulever deux points de, de, par, ce que pu, euh, de par ce que nous avons pu lire, il y a euh, le centre de mémoire qui est, qui est actuellement en cours ou en, en process. D'autre part, il y a... Euh, la, la recherche, le, le projet de recherche euh, sociologique, culturelle qui a été entamé par euh, Renaud Metz, donc le projet SOSI. Maintenant, par rapport à, ces, à, à, toute le, à la totalité de ces recommandations, seulement deux, plus ou moins deux ou trois, nous pouvons observer aujourd'hui en 2024. Qu'en est-il des autres recommandations? Et comment aujourd'hui cette commission d'enquête euh, qui est euh, mise en place par l'Assemblée nationale puisse compléter euh, la précédente commission d'enquête effectuée par l'Assemblée de Polynésie française en 2005. En euh, pour répondre à la deuxième question, quand nous parlons d'études euh, indépendantes, je pense qu'il y a une, une énorme réflexion aussi à apporter. C'est-à-dire quand on parle d'études indépendantes et, et dans le contexte, pourquoi on a, on, on a, mis, on a parlé d'études indépendantes? Parce que justement, il y a eu je ne sais pas si on peut dire des mensonges ou, des, ou une malinformation euh, des, des études précédentes qui ont été effectuées et qui ne sont peut-être pas relatives à ce que euh, les différentes communautés ici à Mahinoui vivent. Donc, comment une étude scientifique puisse être, euh, porter un discours différent de ce que les populations vivent et comment une étude indépendante, c'est-à-dire euh, formée par des scientifiques extérieur d'une part, puisse euh, relationner, puisse être relationné avec le discours ou avec les, les situations, les conditions réelles que, que le peuple m'a envie rencontre en termes de conséquences. Maintenant, je pense que en termes d'études scientifiques, il y a un besoin réel d'intégrer avec parité non simplement des scientifiques autochtones, mais également des scientifiques euh, extérieurs, occidentaux. Et comment euh, cette parité entre communauté scientifique autochtone et communauté scientifique extérieure puisse avoir, euh, puisse faire bénéficier justement cette étude scientifique et puisse euh, apporter différentes perspectives. Parce que beaucoup dans les discours, nous disons que, et, et dans la partie scientifique, il est dit qu'il faut être objectif et non pas subjectif. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et comment nous prenons en compte aujourd'hui une étude scientifique objective et subjective? Et aujourd'hui, dans la recherche du Pacifique, par exemple, si on peut partager, les différentes universités du Pacifique soulignent l'importance d'intégration des autochtones pour avoir une perspective euh, autochtone, une perspective des personnes qui rencontrent les difficultés. Cela, dans ce, dans ce contexte, nous sommes sur les, les explosions nucléaires à Marinou et Polynésie française. Il y a... Est-ce que nous avons pu répondre correctement à ces deux questions? Si je peux compléter euh, concrètement sur les avancées scientifiques, euh, par exemple, nous avons, euh, en discutant avec le Steven au mois de décembre, euh, on avait posé la question, mais comment est-ce que cette liste euh, euh, des 23 maladies peut être étendue. En tout cas, qu'est-ce qui permettrait d'étendre cette liste Et donc, euh, clairement, la médecin euh, euh, en charge nous, nous disait que, ben, en fait, c'est en fonction des, des avancées scientifiques. Maintenant, nous posons aussi la question, mais quelles avancées scientifiques est-ce qu'on prend Puisque pourquoi est-ce que hein, dans d'autres pays, ben, on est à 30, une trentaine de maladies reconnues, alors qu'ici, on est à 23 euh, Voilà, c'est la question qu'on se posait et qu'on qu qui restait en suspens, c'est quelles avancées scientifiques est-ce qu'on sélectionne, est-ce qu'il est qu y a un filtrage, est-ce qu'on prend que ce qui nous arrange 
Et c'est là où c'est cette dimension-là qu'on qu qu aimerait euh, que cette commission, en tout cas aujourd'hui, puisse mettre un, voilà, un, un point sur euh, ce, ce, ce point-là. Donc, sur la première question de la jeunesse, euh, oui, nous sommes jeunes et en tout cas motivés. Euh, ça fait partie, en tout cas, au, dans mon discours à l'ONU, puisque ça fait deux ans maintenant que, que je, je, je pétitionne aussi à l'ONU euh, lors de la commission euh, euh, du mois d'octobre. Euh, le message, il est clair, hein, c'est qu'on continue le travail qui a été initié par nos piliers. On continue dans une vision plus lumineuse. Euh, on parlait de transmutation de l'énergie négative héritée du nucléaire, une transmutation en énergie positive, lumineuse, qui permettrait à la, au peuple euh, autochtone d'abord de se reconstruire, se réconcilier avec lui-même, avec sa terre, avec son histoire, pour pouvoir avancer. Mais sans oublier tout ce qui a été... Euh, voilà, euh, subi, tout ce qui a été laissé comme héritage, ironiquement, voilà, c'est le thème qui est souvent repris, mais comment est-ce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, mais surtout la jeunesse de demain, comment est-ce qu'on peut les, les éduquer, les former à éveiller leur conscience, à décoloniser leur pensée, puisque clairement, euh, l'objectif, le, le, le combat, c'est de, de se libérer de ces chaînes coloniales, on est en plein dedans, et et ça fait partie des, des missions, des actions que mène l'association. Récemment, nous étions à Rimatara dans le cadre d'un rassemblement communautaire de la jeunesse des tout et, et on a vu l'engouement, on a vu l'implication de la jeunesse euh, et surtout l'intérêt qui commence à se développer, qui s'est éteint à un moment donné. Aujourd'hui, elle commence à re, reprendre de vie. Et en tout cas, on espère que demain, et on y croit fort, que demain, la jeunesse, les enfants aujourd'hui qui seront les leaders de demain à Maorinoui puissent s'émanciper, s'épanouir dans un environnement plus euh, favorable à son développement psychologique et physique. Merci, messieurs. Je passe la parole à Jean-Paul Lecoq, qui est député de Seine-Maritime, qui a une question à vous poser. Chers collègues. Merci, monsieur le président. Qu'est-ce que j'aime votre discours Qu'est-ce que j'aime vous entendre euh, sur, euh, sur les questions d'avenir et, euh, et sur l'engagement de, de la jeunesse J'ai longtemps été militant de la jeunesse mais, euh, au sein d'un mouvement qui est très connu en France métropolitaine, qui est la jeunesse communiste, et, et, et je reconnais un engagement fort euh, de votre part. Je referme la parenthèse. Euh, J'aurais voulu savoir dans la... Dans la constitution du dossier, euh, on a lu et, et les uns et les autres l'ont dit, il y a à la fois la langue et puis il y a à la fois les preuves prouvées qu'on travaillait à tel endroit, prouvées qu'on habitait à tel endroit, prouvées que... Et, euh, et, et on sait, et, et comme je sais que votre association est en contact aussi avec les, les Algériens par rapport aux essais qui ont eu lieu là-bas, et c'est la même complexité euh, pour nos amis algériens, euh, co Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser de, des témoins Est-ce que des témoins qui disent euh, « oui, euh, je signe sur l'honneur que telle personne était à tel endroit à ce moment-là », est-ce que ça, ça fait force de loi Est-ce que ça fait force de preuve, que, même si on n'a plus le document À, à l'échelle internationale, et puisque vous parliez de l'ONU, dans le cadre de, de l'autodétermination du peuple sahraoui, à un moment donné, pour pour justifier qu'on est sahraoui et, et qu'on n'est pas marocain colonisateur, il y a la possibilité d'utiliser des chours, c'est-à-dire des personnes qui peuvent témoigner que cette personne-là est réellement euh, quelqu'un qui vit la région depuis plusieurs, euh, plusieurs générations, euh, etc. Et donc, on, on voit que la, le témoignage humain, euh, sans document, peut être reconnu, peut être accepté. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez utile de, de défendre, justement, dans l'évolution euh, des procédures administratives. Et puis, est-ce que, euh, puisque la, la, le, le combat qu'on qu qu mène, là, puisque la commission d'enquête, c'est aussi le but de faire avancer les choses, ça nous rappelle aussi le combat que l'on a mené, et moi, je suis député du port du Havre, sur les questions de l'amiante, avec toute la reconnaissance, euh, etc., de la maladie. Et, et les associations, euh, notamment l'Andeva, de l'amiante et ses déclinaisons régionales euh, considèrent que 
les dossiers sont mieux faits, mieux défendus et, et plus efficaces et, et l'indemnité généralement meilleure quand les victimes passent justement par l'association. Euh, quand les victimes ont contact avec l'association défend avant d'aller déposer leur dossier euh, au fonds d'indemnisation ou, ou à la CPRM, etc. Est-ce que vous, vous considérez que c'est... C'est aussi une démarche qui doit être euh, euh, valorisée, quoi. C'est-à-dire de dire avant, avant que, de ne pas laisser les gens tout seuls se débrouiller avec l'administration, mais de justement veiller à ce qu'ils soient accompagnés d'associations comme la vôtre, mais d'autres qu'on a aussi euh, auditionnées euh, dans le cadre de cette commission. Qui veut commencer, messieurs Oui. Alors clairement, sur le dernier point d'accompagner les victimes, en tout cas les demandeurs d'indemnisation. <coughs> C'est exactement, euh, exactement ça. C'est-à-dire que l'association s'inscrit dans une démarche d'accompagner pour éviter justement qu'il qu baisse les bras. Et ça a été le cas pour beaucoup de demandeurs parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait personne pour les accompagner jusqu'au bout du processus. Et l'avantage qu'a l'association euh, Moulou et Tato aussi, c'est que nous disposons d'avocats aussi, un, avocat, un cabinet d'avocats qui permet, en cas de recours, ben, de reprendre le, le relais pour accompagner, mais réellement jusqu'à la fin de la, du processus pour que ces personnes-là, pas seulement pour une question de, comme on disait au départ, de monétisation, d'argent, de, de, mais surtout pour cet accomplissement entier de cette réparation, cette, en tout cas, s'être engagé dans cette démarche et d'avoir euh, finalisé la démarche d'être indemnisé. Et ça, nous, on tient à accompagner jusqu'au bout euh, les demandeurs. Euh, sur les la première, euh, le premier point pour les, les, les témoignages, hein, euh, c'est clair que ça fait partie de l'attestation, en tout cas avoir une attestation d'hébergement euh, euh, qui est nécessaire dans la constitution du dossier aussi, que ce soit un témoignage ou une attestation des communes. Euh, Aujourd'hui, en Polynésie, c'est encore difficile d'avoir euh, ces attestations des communes puisque c'est une attestation individuelle, personnelle, et que les communes, en tout cas celles, les victimes qui ont fait la demande, n'ont pas réussi à avoir auprès de leur commune une attestation d'hébergement puisqu'elles ne le délivrent plus. Et donc, c'est une attestation personnelle, ça, sous forme de témoignages de personnes qui ont vécu avec eux euh, dans cette période. Et encore là, il est, il est difficile puisque pour certains anciens travailleurs, ben, tous ceux qui étaient dans leur environnement, leur entourage, sont décédés. Donc, euh, comment est-ce que répondre à cette, euh, à cette euh, contrainte si il euh, euh, ben, faut savoir que les, les anciens travailleurs meurent petit à petit. Donc, euh, c'est toute la difficulté de ce processus, d'où l'importance aussi de réduire le délai d'instruction euh, auprès du CIVEN euh, qui n'est pas encore euh, appliqué aujourd'hui. Maintenant, si je peux compléter sur la partie, euh, sur la partie de... Euh, la relation euh, victime aux conséquences environnementales et sanitaires des explosions nucléaires avec euh, l'amiante ou bien victime du terrorisme, etc. Je pense que dans une stratégie juridique, ouais, ça, 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 ça devrait fonctionner, mais je pense qu'il y a un énorme, euh, un énorme travail à l'ordre de fond à, à fournir sur la, les caractéristiques que nous identifions euh, dans les conséquences environnementales et sanitaires dues aux explosions nucléaires. D'autre part, sur les parties, sur les caractéristiques euh, des conséquences dues à l'amiante, aux victimes du terrorisme. Enfin, J'essaie d'avoir de, de, une plus grande image euh, de comment relationner ces conséquences aux explosions nucléaires euh, à l'amiante, par exemple, comme je l'avais mentionné. Et d'autre part, je pense que le point que TVR a mentionné sur les, les décès, euh, des, des anciens travailleurs ou des personnes atteintes de maladie à 28, c'est une réalité que nous ne prenons pas forcément en compte et que nous devons prendre en compte dans cette, euh, dans cette démarche euh, d'indemnisation ou dans cette démarche de justice pour un peuple. C'est-à-dire que petit à petit, le, le peuple en lui-même meurt, mais nous sommes autour de procédures administratives ou autres qui ne prennent pas en compte toutes ces, toutes ces, ces morts. Et comment euh, ce processus administratif, ben justement, va, va, va plus ou moins euh, accélérer ou retarder la mort de ces personnes, mais 
On ne parle pas du processus de guérison, on ne parle pas de démarche à court terme et nécessaire aujourd'hui. Non pas demain, mais aujourd'hui. Voilà. Monsieur Lecoq, vous voulez juste rebondir sur vos propos et après je, je passe la parole à une autre députée. Jean-Paul Lecoq. Oui. Euh, moi, je, je comprends l'urgence et, et la nécessité d'agir d'urgence. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand Mériana a demandé à notre groupe de, de pousser une commission d'enquête, on a considéré que c'était prioritaire. Et il y avait plusieurs sujets et on a considéré que ce sujet-là était prioritaire, justement au regard de l'urgence telle que vous la décrivez par rapport aux victimes qui, euh, bah, qui nous quittent euh, suite, à, suite aux maladies. Vous avez fait état d'intervention à l'ONU. Moi, je suis assez intéressé par euh, auprès de pour, auprès de quelle commission vous intervenez à l'ONU. Est-ce que c'est auprès de, de commissions dont le sujet est justement euh, les essais nucléaires euh, des différents pays du monde, etc. Est-ce que c'est la quatrième commission parce que c'est la décolonisation Est-ce que c'est Enfin, il y en a que je connais, moi, des commissions donc, euh, où j'y vais aussi. On se croisera peut-être un jour. Et, euh, et, et, et si c'est lié aux essais nucléaires, est-ce que ça veut dire que vous croisez aussi d'autres militants d'autres pays du monde et que, et que quelque part, il y, a une, il y a un combat collectif entre tous ceux qui, ont, qui sont victimes de, des essais nucléaires à l'échelle du monde des, en tout cas des pays qui, euh, qui ont l'arme atomique et qui ont procédé à ces essais nucléaires. Et est-ce qu'il y a un, un recueil de, qui permet de voir à quel niveau on nous parlait tout à l'heure dans une autre audition des, des États-Unis qui, euh, qui avaient élargi le, le spectre des, du nombre de maladies, etc. Et de la façon de, de gérer à la fois dans le temps et, de la, et la géographie la présence des, des personnes pour qu'elles soient indemnisées. Ils ne demandent pas d'autres critères. Euh, vous étiez sur tel périmètre et vous y étiez tant de temps et il semblerait que ça suffise, que ce soit la proposition de loi, euh, en tout cas qui est en débat actuellement. Et, et donc, est-ce que, vous, vous euh, tout... est que vous avez un état de toutes ces discussions à l'échelle internationale Et si jamais c'était oui, est-ce que vous acceptez de nous en donner euh, quelques bribes Alors, messieurs, quelle commission Merci. à l'ONU Merci pour ces questions. Alors, pour ma part... Je pétitionne au sein de la quatrième commission donc de décolonisation, hein, puisqu'on ne peut pas parler du nucléaire euh, colonial sans parler de décolonisation. Donc, c'est important pour nous de, de se lever, de porter la voix du peuple euh, autochtone maori, mais aussi de nos, de nos adhérents, de nos victimes euh, du nucléaire au sein de cette commission. C'est pourquoi on, on pétitionne aussi au sein de cette commission. <rire> Maintenant, on, parle, on parlait au départ de vérité et de justice. L'association Mourouetato ne peut pas parler de vérité et de justice à Maorinoui sans parler de la vérité de la justice dans d'autres pays qui ont subi le même préjudice. Donc, c'est une dimension internationale, c'est une dimension commune, un combat commun que l'association euh, s'efforce à mener avec ses différents partenaires à la fois à Maorinoui, donc Polynésie française, euh, mais également à l'international. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, nous avons... Euh, signer une, un engagement, une convention avec I Can Friends euh, qui nous permet de toucher euh, les différentes communautés, euh, que ce soit à l'Algérie, parce que tout a commencé là-bas avant de commencer en, en Maurinoui, ça, ça a commencé en Algérie. Et donc, de ne pas parler de, de ces conséquences et de ce que subit encore aujourd'hui l'Algérie et son peuple, c'est un peu traiter la vérité de la justice euh, d'une seule partie euh, alors que nous nous, nous nous inscrivons vraiment dans une démarche de, de se lever pour tous les peuples qui ont subi le préjudice du nucléaire euh, colonial. Ensuite, il y a, si on peut se permettre, il y a la deuxième, uh, the second meeting of state parties, le second speech, je ne sais pas comment on dirait ça en français, second meeting, le, le deuxième, la deuxième rencontre, le deuxième, ouais, la deuxième rencontre des États partis. Euh, qui signe le TION, le traité d'interdiction de l'arme nucléaire dans le monde, euh, que nous avons également eu l'opportunité d'assister l'année dernière, et c'était à New York, au sein de, des structures de l'ONU. Euh, donc, justement, euh, durant cette, euh, ce, ce meeting des États partis, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec d'autres militants, avec d'autres communautés affectées par les explosions nucléaires, et justement, ça ça résonne ou ça étend 
le réseau, mais aussi la prise, la, la prise de conscience des dégâts causés par les explosions nucléaires. Donc, euh, en termes de données, ICANN International, dont nous avons un partenariat avec, et puis euh, ETTNW, et bien d'autres organisations euh, comme le, sur le désarmement, autour du désarmement nucléaire, ont, ont, ont d'énormes données ou d'études scientifiques. Ils sont en relation avec des, des, des scientifiques également qui puissent, enfin, qui, qui soutiennent ou qui, qui justifient euh, les conséquences. On pourra plus sûrement vous, vous passer quelques articles que nous avons sous la main ou peut-être vous mettre en relation avec d'autres communautés scientifiques que nous connaissons. Et je, nous avons aussi entendu dire euh, dernièrement qu'il y a la commission sur le désarmement nucléaire à l'ONU qui serait intéressant d'être approchée et qui permettrait justement d'avoir un autre impact euh, à ce niveau international. <coughs> Très bien. Alors, euh, je passe la, la parole pardon, à Madame Mélodie Thomas, qui est députée du Finistère et qui a une question. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, euh, merci pour euh, ces échanges qui sont passionnants. Je ne sais pas quelle heure il est euh, à Tahiti, mais en tout cas, chez nous, il commence à être un peu tard. En tout cas, j'avais euh, deux, deux axes de questions, des questions qui se rejoignent dans tous les cas. Euh, L'une qui concerne l'indemnisation des, des victimes des, des essais nucléaires. Euh, sachez que pendant les débats de la loi programmation militaire l'année dernière, euh, j'avais eu l'occasion d'interpeller le, le ministre Lecornu sur euh, comment dire, la reconduction de la commission qui se réunit pour euh, les, les, les victimes des essais nucléaires, enfin en tout cas la liste des maladies. Euh, Patricia Mirales aussi était dans la boucle. On avait rebasculé au ministère de la Santé, on a interrogé directement le ministère de la Santé et c'est bien là que ça bloque aujourd'hui pour reconduire cette commission. Donc sans doute que la commission d'enquête nous permettra de, de faire une relance plus significative pour que cette commission euh, reprenne vie à nouveau. En tout cas, euh, vous êtes sans doute témoin dans votre accompagnement des victimes des essais nucléaires de la multiplication euh, de certaines pathologies qui ne seraient pas inscrites euh, dans cette liste. Si tel est le cas, euh, certaines maladies devraient-elles, selon vous, être intégrées euh, à cette liste Est-ce que vous êtes en capacité de faire un état des lieux et en, et en particulier, je souhaiterais avoir euh, votre éclairage concernant les victimes indirectes ou les victimes transgénérationnelles. Est-ce que vous faites le constat de, de certaines nouvelles formes de maladies euh, qui voient le jour aujourd'hui euh, concernant les, 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 les malades euh, exposés aux, aux radiations et puis, euh, deuxième question qui concerne euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, concernant le fait de se libérer des, des, des chaînes coloniales. Euh, on parle effectivement de colonialisme nucléaire concernant euh, cette période des, des, des essais nucléaires en Polynésie française. Euh, et donc, euh, je voudrais savoir quelles sont les mesures concrètes qui pourrait être mis en œuvre, selon vous, par euh, l'État euh, français pour renouer un lien de confiance avec la population polynésienne. Parce que dans le contexte actuel, euh, on, on voit bien que la France s'interroge sur son rapport à ces territoires ultramarins. Et inversement, les territoires ultramarins euh, s'interrogent politiquement eux aussi. Euh, donc euh, je, je voudrais savoir si vous avez euh, des suggestions euh, eh bien, euh, de, 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 comment dire, de, de projets ou d'idées qui pourraient euh, recréer un lien de confiance concernant euh, ce rapport entre État français et population euh, ultramarine. Je vous remercie. Allez-y. Merci beaucoup pour votre question. Elle est tellement intéressante que ça nous demande également euh, une analyse approfondie et assise afin de ne pas... Euh, donner des informations euh, sur un coup de tête, mais je pense que nous pouvons revenir vers vous plus tard avec des indications beaucoup plus précises sur vos attentes, sur les différents points que vous avez mentionnés. Et, mais ce que nous pouvons dire pour le moment par rapport à ces, à ces, à, à ces questions, je pense que sur la multiplication des pathologies, sur l'état des lieux de la prise en compte des 23 maladies euh, et l'intégration d'autres maladies radioindiques qui ne figurent pas dans ces 23 maladies, euh, Évidemment qu'il y, qu y a ce besoin 
mais ce que nous pouvons conseiller, c'est peut-être d'avoir une, une analyse comparative avec d'autres euh, continents affectés par les explosions nucléaires. Par exemple, si l'on prend le cas des îles Marshall, si l'on prend le cas des îles Kiribati ou bien de, de l'Australie du centre et du Japon et bien d'autres, comment les différents types de maladies qui sont reconnus dans leur état puissent nous aider à Maorinoui Polynésie française pas, pas seulement d'élargir, mais d'avoir une compréhension beaucoup plus générale et intégrante de toutes ces différentes pathologies. Euh, ça, sur le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'en termes de victimes directes et indirectes, qu'est-ce que nous, nous identifions comme victimes directes? Donc, les personnes, les, les anciens travailleurs ou les personnes présentes durant la, la période des explosions nucléaires, Qu'est-ce que nous allons identifier comme victimes indirectes? Les nouvelles générations, ça peut être la deuxième, la troisième génération d'aujourd'hui, ou bien voire quatrième et cinquième génération. Et comment ces, euh, ces personnes, qu'elles soient victimes indirectes ou directes, sont atteintes de maladies radioinduites? Donc, je pense que le constat que l'on peut faire, si nous observons euh, les différents types de dossiers d'indemnisation, euh, ces communautés sont représentées qu'elles soient victimes directes ou indirectes, mais je pense qu'on pourrait donner d'autres détails bien plus tard également. Et le troisième point, c'est la libération coloniale, I mean, sorry, pardon, sur le colonialisme nucléaire, en termes de mesures concrètes, il y a énormément de points aussi que l'on peut mentionner, que l'on peut évaluer, mais c'est sûr qu'un des premiers points serait la reconnaissance de l'État, la reconnaissance concrète, juste, euh, des conséquences environnementales et sanitaires et le déploiement euh, concret également. Je n'ai pas forcément le mot, mais je pense que l'on pourrait donner d'autres mmh. points plus tard. Regarde. Plus développé, euh, parce que c'est un sujet très euh, sensible aussi, hein, puisqu'on parle de confiance. C'est exactement euh, le, le problème qu'il y a eu. Aujourd'hui, on parle avec des anciens travailleurs, c'est le mot qui ressort énormément, cette rupture de, conf, de la confiance qu'il y avait, en tout cas cette méfiance qu'il y a aujourd'hui dans la, dans la société polynésienne. Donc, je pense que le mettre par écrit et, et puisqu'on peut l'envoyer euh, ultérieurement, ce serait mieux. Maintenant, nous avons formulé aussi la volonté, en tout cas, de sachant que nos évas, dans le cas des, des, des malades euh, qui sont évasanés en, dans l'Hexagone, il euh, faut savoir qu'il y a énormément de... C'est une charge énorme, que ce soit psychologique pour la, la victime, mais aussi pour les accompagnateurs. Nous avons demandé à avoir euh, une, une structure sanitaire qui permet de prendre en charge nos patients ici à Maurinoui, euh, permettant d'éviter tous ces évasanes. Aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de patients qui sont évasanés sur la France et bien souvent, ils ne sont pas accompagnés parce que ce n'est pas pris en charge. Donc, euh, c'est pris en charge uniquement pour les mineurs, mais pas pour les personnes, alors que la maladie, elle touche toutes les générations et ça a été montré. Et il faut, il faut, euh, il faut permettre à nos patients de pouvoir se faire soigner ici, à Maorinoui, avec des soins à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi. Et ça fait partie de nos, de nos, de nos demandes euh, engagées, en tout cas. Mais on pourra le mettre par écrit et répondre avec plus de, développer plus, plus, plus euh, ultérieurement, concrètement. Merci. Très bien, merci. Euh, un autre député veut vous poser une question. Monsieur Xavier Albertini, député de la Marne. Chers collègues. Bonsoir, messieurs. Euh... À vous écouter, euh, me revenait euh, la formule de, de Corneille. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et je trouve que votre sagesse est particulièrement intéressante. Et euh, votre sagesse euh, a quelque chose de tout à fait remarquable et nous ramène euh, à notre condition et euh, à la compréhension des problématiques qui sont les vôtres. En tout cas, merci pour euh, euh, ce que j'ai pu entendre de votre audition, sachant que je suis arrivé un petit peu en retard, mais... Je voulais vous poser, je pense, trois questions. En tout cas, je vais essayer de les, les, les grouper autour de ces éléments-là. Euh, vous avez évoqué un certain nombre de sujets, euh, en particulier de, et de, du dépassement même de la notion purement indemnitaire financière euh, du préjudice que vous avez subi. 
Et euh, ce que j'aimerais euh, comprendre, en tout cas que vous précisiez, euh, c'est ce que vous mettez en avant, parce que euh, dans un préjudice, il est soit moral, enfin il peut être moral, il peut être physique, il peut être matériel, et euh, j'entends surtout que vous êtes, mais dites-moi si je me suis trompé ou je n'ai pas été suffisamment euh, attentif, vous évoquez aussi une dimension euh, euh, post-générationnelle, c'est-à-dire que vous, vous travaillez aussi pour euh, les générations futures. Et la difficulté que, que j'ai dans tout ça, c'est que dans un système juridique, on avait d'ailleurs eu le débat ou en tout cas une approche euh, lors d'une audition précédente, euh, toute la difficulté, c'est la façon dont vous arrivez à causer les choses c'est-à-dire à relier le caractère de la faute qui a pu être réalisée de différentes, de différentes raisons, de différentes façons, euh, avec un préjudice et qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Et quand vous évoquez vos propos d'indemnisation, euh, vous avez une façon d'aborder le sujet qui euh, me semble un peu moins précise. Alors, ma première question, c'est est-ce que... Peut-être l'avez-vous dit avant que je n'arrive et je prie de bien vouloir m'en excuser, mais première question, est-ce que... Euh, euh, vous pouvez nous donner euh, le nombre de dossiers que vous accompagnez. On a compris les freins que vous pourriez rencontrer. Est-ce que vous savez aujourd'hui euh, sur l'accompagnement qui est à la fois technique, juridique, puisque vous avez évoqué un avocat qui vous accompagnait et psychologique. Première question, est-ce que vous pouvez donner euh, le, le, le nombre de, 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 de victimes que vous, que vous accompagnez et surtout euh, dans l'accompagnement si certains ont déjà abouti d'une façon ou d'une autre. Le deuxième sujet, ça concerne votre approche euh, concernant euh, les études épidémiologiques que, euh, et je peux comprendre, vous envisagez comme pas forcément euh, objectives, parfois subjectives, euh, et euh, vous, en appelez, vous en appeliez dans vos propos à euh, la composition de, 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 de scientifiques, à la fois autochtones, avez-vous dit, me semble-t-il, et également, euh, également euh, d'autres pays. Euh, la question est-elle vraiment celle-ci ou la question est-elle plutôt sur la définition du périmètre de l'étude Parce que euh, avec toutes, évidemment, les compétences qu'ont ces scientifiques, qu'ils soient locaux ou euh, étrangers, euh, de, de tout pays ou même évidemment de la, de, de la métropole. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui résoudrait le problème de l'effectivité, de l'objectivité d'une étude ou plutôt le périmètre d de, de, de limitation de l'étude à rechercher Parce que ça fait plusieurs fois que j'entends euh, différents interlocuteurs nous préciser qu'il y a du flou, en tout cas qu'il y a des limitations dans les, les comptes rendus euh, et vous renvoyez à une dimension subjective. La question que je me pose, c'est avons-nous bien défini ou avez-vous défini d'une façon ou d'une autre ou ne faut-il pas dans notre commission conclure à un moment donné à une, à une position plus, plus stricte en matière de, de, de périmètre euh, épidémiologique. Et puis dernier sujet, euh, et ça c'est la vie qui nous donne ça, évidemment euh, les plus anciens ont, ont tente à disparaître, euh, la mémoire collective euh, peut aussi disparaître à, sauf à, à, à l'entretenir par différents vecteurs. Euh, il y a une, un, donc l'homme, euh, les générations passent. Euh, Est-ce que vous avez une attention particulière sur la dimension, euh, euh, on va dire, euh, florale, enfin la flore, la faune, etc. Parce que je pense que les temps ne sont pas les mêmes. Euh, les temps longs que nous connaissons euh, sur les atolls euh, euh, en matière euh, euh, de terre, de corail, etc., peuvent être un outil ou un vecteur complémentaire euh, à l'argumentation que vous pouvez développer. Euh, s'il n'y a plus de paroles transmises ou s'il n'y a plus euh, de témoignages qu'un euh, qu de mes collègues appelait de ses voeux et qu'on peut comprendre, mais qui disparaissent avec le temps, est-ce que d'autres éléments peuvent être recherchés pour justement, avec un, un effet rétroactif, remonter à la genèse de la problématique. Je vous remercie. Alors, trois questions. Qui veut commencer Je commence. <rire> Merci pour ces questions. Merci pour ces questions. Euh, je, je pense que la dernière question, je n'ai pas, pas vraiment euh, bien saisi. Mais par contre, si je peux répondre, me permettre de répondre sur la deuxième question concernant l'étude épidémiologique euh, en termes de parité euh, de, dans la communauté scientifique d'autochtones et euh, d'autres pays. Euh, et le périmètre d'une étude 
épidémiologique, je pense que ces deux caractéristiques sont très importantes. Pourquoi Parce que de un, je suis également chercheur et, et dans, dans le travail de recherche que je fais et dans le travail de recherche que nous effectuons ici dans le Pacifique, il y a l'importance de la perspective. C'est-à-dire que quand on, ré, on rédige, que ce soit un, un article scientifique, on précise la positionnalité, de quelle perspective nous nous positionnons par rapport à tel sujet par rapport à telle problématique et comment notre position autant que autochtone ou bien euh, qu'une personne euh, d'un autre, autre territoire qui étudie sur un autre territoire peut aussi euh, offrir ou donner une perspective différente. Donc, quand on parlait d'objectivité, de, euh, de subjectivité de l'étude, d'intégration de, des communautés euh, autochtones dans, un communauté, dans la communauté scientifique, c'est par rapport à la notion de perspective et comment la perspective d'un chercheur euh, influence ou impacte la recherche qui est effectuée. Maintenant, le périmètre en lui-même, le périmètre de l'étude épidémiologique est tout aussi important. Le, le, j ai, j ai, je pense que je n'ai pas vraiment saisi... Euh, la, la définition que vous donnez de périmètre de l'étude épidémiologique, mais si je comprends bien, vous me corrigerez, est-ce bien par rapport à l'espace? Donc, est-ce que ce n'est pas simplement limité, si on prend le, le cas des explosions nucléaires, est-ce que ce n'est pas simplement limité aux, aux îles Mouroua et Fongatofa et aux îles aux alentours, mais comment on considère euh, l'espace en général de Marinou et Polynésie française? Je, je me demande, je, je, si vous pouvez m'éclairer davantage. Non, non, vous avez raison, il y a un double, un, un double aspect euh, sur le, le périmètre. C'est effectivement une, un périmètre géographique avec euh, toutes les conséquences et les retombées, mais également le périmètre même de l'étude, savoir ce que recherche l'étude. Parce qu'on euh, peut très bien vouloir rechercher euh, une forme de pathologie euh, et comme vous l'aviez dit euh, fort justement, il semblerait que nous, nous restions à, à 23 types de pathologies recensées. Il y en a une trentaine potentielle dans d'autres euh, pays. Euh, C'est sûr que si on ne cherche pas, euh, on trouvera ce qu'on veut trouver et on ne trouvera pas ce qu'on ne veut pas chercher. C'est ça le sujet. Donc le périmètre est à la fois géographique et de dimensionner l'étude à la hauteur de ce qu'on veut, veut démontrer avec une effectivité, une réalité ou une absence de causalité, de, 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 de corrélation entre les différentes, différentes situations. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Et je pense que pour y répondre, et concernant l'espace géographique, il y a cette notion dont je viens de mentionner, mais il y a, pour répondre selon le domaine de l'étude, donc, si on prend le cas des maladies, euh, pourquoi pas alors relationner avec le, un constat, c'est-à-dire le constat que nous faisons dans notre communauté. Euh, le fait qu'il y a ces 23 maladies, mais le cancer de, de prostate n'est pas intégré dans la liste des 23 maladies, mais que la population que, que nous observons dans les témoignages, dans les différents témoignages recueillis, qu'il y a énormément de cancers euh, de la prostate. Donc, comment euh, mettre en place une recherche qui va qui, qui intègre la situation actuelle ou les besoins, c'est-à-dire en, en termes d'observation, voici ce que nous observons, énormément de conseils de prostate, énormément d'handicap, mais comment ces, ces données-là doivent être intégrées alors dans, dans le périmètre de l'étude épidémiologique. Pour la dossier accompagnant. Pardon. Je vais. On a la première question. Allez-y. Non, mais puisque mon troisième point n'a pas été forcément bien compris parce que je me suis oui. mal exprimé, euh, la question était de savoir si vous aviez une attention particulière au-delà de, de la problématique humaine, euh, si votre association avait un regard tout particulier, en particulier sur la durée, sur la dimension euh, géologique, euh, faune, flore, etc. Et environnemental, si je peux me Merci. permettre de, de compléter, parce que c'est vrai que depuis le début de ces auditions, on parle beaucoup de l'homme, des humains. C'est important, bien évidemment, et des rapports sociaux, mais assez peu, étrangement, des dommages créés par les essais nucléaires sur l'environnement. Si je peux me permettre, chers collègues. Merci à vous deux. Ben... Merci pour cette précision et pour cette question, parce que je pense que c'est la notion la plus importante. Quand on parle de communauté de peuples autochtones, c'est un peuple relié à la terre, relié à son environnement. Et comment la dimension environnementale est partie intégrante, mais due 
à, cette, euh, à la notion d'anthropogénique due à l'impact à anthropogénique, nous ne prenons pas en compte aujourd'hui, en tant que peuple autochtone, cette notion environnementale. Et je pense que c'est une discussion que nous avons euh, avec l'association, avec certains membres, mais aussi avec les, les, la, les confessions religieuses. Pourquoi Parce que nous sommes dans cette modalité, ou dans cette mentalité, excusez-moi, de nous rapprocher davantage à la Terre. C'est-à-dire, quand on parle de l'homme, on ne peut pas parler de l'homme en tant que Polynésien, que Maori, si on ne parle pas de sa Terre, si on ne parle pas de son environnement. Et tout ça, c'est partie intégrante. Maintenant, quelle démarche concrète nous prenons, euh, quelle démarche concrète cela a dans notre militantisme, je pense sur l'impact que nous, que nous avons, c'est-à-dire dans l'organisation de nos événements. La valorisation de produits écologiques, la valorisation des discours aussi de respect par rapport à notre terre, à la terre qui nous accueille. Et je sais que beaucoup de témoignages, beaucoup de discours menés par nos, par nos communautés et même par les, par les différentes œuvres artistiques militantes sont par rapport à la terre. C'est-à-dire que c'est une terre qui a été souillée. Et ça, c'est une reconnaissance que que le peuple en lui-même fait. Maintenant, donc voilà, nous, nous considérons cette, cette dimension environnementale autant que autochtone, premièrement, et nous considérons cette euh, dimension environnementale euh, dans nos discours militants, dans cette valorisation, dans cette reconnaissance que explosion, les explosions nucléaires ont souillé la terre maori, ont souillé l'environnement. Et de trois, dans nos organisations euh, militants dans nos organisations euh, d'éveil des consciences, nous faisons aussi cet effort d'utiliser des produits beaucoup plus écologiques, etc., etc. Pour euh, compléter cette dernière partie sur l'environnement, euh, l'association Mouvetato soucieuse de l'environnement aussi, puisque comme Tamato l'a si bien évoqué, on à Maori, nous, on, on, enfin, chez les, le peuple Maori, nous disons Metuavahini Fatupura. Et Metuavahini Fatupura, c'est la terre-mère qui donne la vie. Et ça fait partie de nos fondements, euh, du fondement même de, de notre engagement. C'est-à-dire qu'à à la base, nous nous sommes engagés aussi parce que nous avons vu notre terre-mère souillée, parce que nous avons compris qu'elle a été. Euh, blessé et triplé, et triplé. Et même, on utilise énormément le mot, un mot très fort hein, qui, qui peut blesser certaines personnes, mais qui, est, qui mirote exactement la réalité, celle d'une terre violée. Et c'est comme ça qu'on voit, qu on, dans le militantisme, en, en tout cas, les messages qui sont portés par beaucoup de nos, de nos, de nos adhérents, mais aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est cette dimension-là. Mais comment l'aider à se reconstruire. Ce n'est pas seulement de rester bloqué sur cette partie-là euh, négative, mais surtout comment l'aider à se reconstruire et est-ce que c'est à nous de la reconstruire. Et, et voilà pour cette dimension. Maintenant, pour la première question euh, sur le, le nombre de dossiers, en tout cas de personnes accompagnées dans la constitution des dossiers, euh, comme je l'avais évoqué au départ, hein, c'est nous avons repris l'association dans un contexte assez particulier. Euh, nous avons dû euh, ben, la reconstruire concrètement, puisqu'il y a eu un, un, une pause, euh, enfin un temps mort depuis la, le décès de ses, de ses fondateurs. Euh, maintenant, on, si on se réfère aux archives que nous avons à Mourou et Tato, il y avait plus de 4000 adhérents euh, dans l'association ce qui est énorme, et aujourd'hui, on continue encore à accompagner certaines familles qui viennent, qui prennent l'initiative de venir à la permanence pour constituer leur dossier. Petit à petit, depuis qu'on a arrêté, on voit euh, un retour de, ce, de notre peuple à venir constituer leur dossier, à venir en tout cas s'informer de cette démarche de constituer leur dossier. Et petit à petit, on, on avance avec les moyens que nous avons et dont nous disposons aujourd'hui avec la nouvelle équipe. Très bien. Écoutez, euh, le mot de la fin peut-être pour Madame la rapporteure. Moi, j'avais une... Peux... une dernière question. En tout cas, de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous pensez du, euh, des propos du président de la République en 2021 qui a parlé euh, de dette 
termes de conclusion, peut-être la dette de l'État euh... par, par rapport à la, à la Polynésie, suite aux, aux essais nucléaires, justement. Hein. Il a dit en 2021, lorsqu'il a fait... Lorsqu'il lorsqu s'est déplacé euh, en Polynésie française. Dans ce contexte, justement. Alors, euh, je vais juste compléter, je vais compléter euh, un petit peu la, la question de, de Monsieur le Président, et puis ce sera ma dernière question. On évoque souvent, enfin, dans les discussions qui tournent autour de, du fait nucléaire en Polynésie française, euh, souvent est évoquée la notion de pardon. Et euh, j'aurais aimé euh, que vous donniez votre point de vue euh, sur, euh, sur, sur euh, le, le pardon et vu par le Polynésien. Et est-ce que ça pourrait aider aussi à, à la réconciliation ou enfin à, à une autre étape euh, de la démarche vers, euh, vers un, un avenir, un futur serein et, et assumé Merci. Dette et pardon, vous avez deux minutes. <rire> Oui, well, euh, nous n'avons pas forcément un avis posé sur euh, les dires d'une un, autre personne ou du président. S'il si reconnaît l'existence d'une dette de l'État français, tant mieux. Et nous saluons. D'autre part, euh, je pense qu'il faut reconsidérer le contexte, c'est-à-dire le discours qui a été euh, évoqué au, initialement, euh, bien avant que les essais commencent, c'était euh, le discours des essais propres. Et quel impact ce discours des essais propres a eu sur nos populations, sur notre peuple aujourd'hui, sur notre peuple à cette période. Et comment nous reconsidérons aujourd'hui cette demande de pardon, cette demande de, de reconsidérer toute l'implication, l'implication des différentes personnes responsables ou culpabilisées par. Et, et voilà, je pense que c'est dans cette démarche, cette démarche de reconsidérer le contexte, le, cette démarche de reconsidérer le discours initial sur les essais propres et l'impact que ça a eu sur, sur notre peuple. Pour finir, je dirais simplement que sur la, le thème de dette et de pardon, euh, le peuple polynésien n'attend qu'une chose, que l'acte se joint à la parole. Et aujourd'hui, on voit qu'une commission d'enquête euh, ben, voit le jour hein, et c'est à l'initiative de, de vous. Donc, c'est une étape essentiel d'entendre, et comme je le disais au départ, c'est d'écouter, d'écouter euh, pas simplement les, les, les doléances, mais surtout le, voilà, les, les besoins, les besoins, les attentes de, à la fois des associations antinucléaires, des confessions religieuses qui sont, nous, je tiens à le rappeler, l'église protestante de Maori qui nous accompagne depuis le début, euh, fait partie aussi des, des, des institutions, des personnes qui ont grandement contribué à la vérité et la justice à Maorinoui et partout dans le monde. Donc, euh, Maroumé et en tout cas, pour, euh, merci pour l'occasion, l'opportunité de pouvoir nous exprimer en tant que jeunes. Nous savons que nous ne détenons, détenons pas la, la connaissance absolue, mais en tout cas l'engagement et la motivation, c'est ce qu'on tient à cultiver auprès de notre jeunesse et de nos enfants futurs leaders de demain. Et c'est très bien comme ça. Maroumé et Merci à tous les deux. Euh, merci pour ces euh, 80 minutes d'audition passionnante et, et qui nous permettent, euh, au fil des auditions, justement, euh, d'avancer euh, à grands pas sur, sur le sujet. Donc, merci. Bonne journée à, à, à vous. Bonne nuit à, à mes collègues présents ici dans la salle. Et pour vous dire que nous reprenons nos travaux demain à 15 h et que nous aurons trois auditions demain euh, après midi. Et merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne nuit.